హలో అండి ఈరోజు విఎస్ కోడ్ లో ఉన్న ఇంకొక ఫీచర్స్ తో ఫీచర్ తోటి మీ ముందుకు వచ్చాను ఎస్పెషలీ హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ జనరేషన్ అండ్ హెచ్టిఎంఎల్ పేజెస్ రాసేటప్పుడు నెస్టెడ్ గా ఒక దాని తర్వాత ఒక ట్రయల్స్ వస్తూ ఉంటుంది కదా సో అప్పుడు చాలా ఎక్కువ టైం పడుతూ ఉంటుంది సో ఈ పర్టికులర్ ఫీచర్ తోటి మీరు చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు అనమాట ఓకే హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ జనరేషన్ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయో ఒకసారి చూద్దాం జనరల్ గా అయితే డ్యూ టైప్ చేసి ట్యాబ్ స్పేస్ ట్యాబ్ ని పెట్టి ప్రెస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా మీకు డివిజన్ ట్యాగ్ వచ్చేస్తుంది కానీ దా దానిలాగానే డివిజన్ ఓపెన్ ట్యాగ్ క్లోజ్ ట్యాగ్ వచ్చేస్తుంది మీకు డ్యూ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేయగానే దానిలాగానే మీరు చైల్డ్ ని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సిబ్లింగ్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఒక యుఎల్ లో మల్టిపుల్ లిస్ట్ ఐటమ్స్ కావాలనుకుంటే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఒక డివిజన్ తో పాటు ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ తో పాటు ఒక దానికి ఒక క్లాస్ ఆటోమేటిక్ గా అప్లై చేయాలన్నా ఐడియా అప్లై చేయాలన్నా ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అవి ఎలా చేయొచ్చు అనేది నేను ప్రాక్టికల్ గా ఇప్పుడు చేసి చూపిస్తాను లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ సో ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక పేజ్ తీసుకుందాం ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి అని అంటే మీరు ఆ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ పేజ్ ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ కి మీరు తప్పకుండా డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎక్స్టెన్షన్ అయితే పెట్టండి మై డెమో డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఈ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎక్స్టెన్షన్ మస్ట్ అండ్ షూడ్ గా పెట్టండి పెట్టిన తర్వాత లెట్ ఎస్ సీ దిస్ సపోజ్ నాకు తెలిసి ఇప్పుడు డివ్ అని టైప్ చేసి ట్యాబ్ అని ప్రెస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా మనకి డివిజన్ ఓపెన్ ట్యాగ్ క్లోజ్ ట్యాగ్ రెండు వచ్చేసి రైట్ ఇదే రకంగా మనము ఇప్పుడు ఒక డివిజన్ లోపల ఒక హెడర్ కావాలనుకోండి డివిజన్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ హెచ్ వన్ అని టైప్ చేయగానే డివిజన్ తో పాటు లోపల ఒక హెచ్ వన్ కూడా వచ్చేస్తుంది జస్ట్ ఒక గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ తోటి మనం ఇన్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అలాగే ఇప్పుడు డివిజన్ గ్రేటర్ దాన్ హెచ్ వన్ గ్రేటర్ దాన్ ఐ అన్నాను అనుకోండి యూ విల్ గెట్ డివిజన్ లోపల హెచ్ వన్ లోపల ఐ వచ్చింది అనమాట ఈ రకంగా మనము ఆటోమేటిక్ గా మొత్తం స్ట్రక్చర్ ని మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు కొద్దిగా మనం ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మనకి ఎంత పెద్ద అప్లికేషన్స్ అయినా ఎంత పెద్ద కోడ్ అయినా సరే మనం చాలా క్విక్ గానే రాసుకోవచ్చు అనమాట రైట్ అదే రకంగా మీరు చిల్డ్రన్ ఏ కాకుండా సిబ్లింగ్స్ ని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే జనరల్ గా నాకు ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే మనం ఏదన్నా ఒక డి ఒక ఒక హెచ్ వన్ క్రియేట్ చేసి దానికి పక్కనే ఒక పారాగ్రాఫ్ కూడా క్రియేట్ చేయాలనుకోండి హెచ్ వన్ కావాలి నాకు దాని కిందనే ఒక పారాగ్రాఫ్ కూడా కావాలి హెచ్ వన్ ప్లస్ పి అని అన్నాను అనుకోండి నాకు ఒక హెచ్ వన్ ఎలిమెంట్ వచ్చింది దాని తర్వాత పారాగ్రాఫ్ కూడా వచ్చేసింది చూసారా ఇంకొకటి చేద్దామా హెచ్ టూ ప్లస్ పి అని అన్నాను అనుకోండి హెచ్ టూ ఎలిమెంట్ వస్తుంది దాని తర్వాత పారాగ్రాఫ్ కూడా వస్తుంది దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ సిబ్లింగ్స్ ఆల్సో అదే రకంగా నాకు ఒక యుఎల్ కావాలి ఆ యుఎల్ లోపల ఫైవ్ లిస్ట్ ఐటమ్స్ కావాలనుకోండి ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ అండి ఒక దిస్ ఇస్ మల్టిప్లికేషన్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవడం అనమాట నేను ఒక యుఎల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను యుఎల్ తర్వాత నాకు కావాల్సింది యుఎల్ లోపల నాకు ఫైవ్ లిస్ట్ ఐటమ్స్ కావాలి ఎల్ఐ ఇంటూ ఫైవ్ స్టార్ ఫైవ్ అని ప్రెస్ చేసి ఎంటర్ కొట్టగానే చూసారా మీరు లిస్ట్ ఐటమ్స్ ఫైవ్ వచ్చేసి నేను చక్కగా ఇండియా శ్రీలంక యుఎస్ఏ రష్యా అండ్ ఆస్ట్రేలియా ఈ రకంగా మనకు కావాలనుకున్నటువంటి స్ట్రక్చర్ ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ నేను ట్యాప్ ప్రెస్ చేసుకుంటూ పోయినా అవన్నీ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది నాకు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కానీ మీకు ఇవన్నీ టెక్నిక్స్ ఉంటే మీరు ఎక్కువగా నేర్చుకోగలుగుతారు అట్లాగే ఐడి అండ్ క్లాస్ ఇంతో పాటు కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నాకు ఒకసారి ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ అవసరం లేదు తీసేద్దాం ఓకే నేను కిందకి వెళ్తున్నాను నాకు ఒక డివిజన్ విత్ ఏబిసి అనే క్లాస్ కావాలనుకోండి డివిజన్ డోంట్ గివ్ ఎనీ స్పేస్ డాట్ ఏబిసి అని పెట్టగానే దిస్ గివ్స్ యూ డివిజన్ విత్ క్లాస్ నేమ్ ఏబిసి అలాగే డివిజన్ విత్ నాకు ఒక ఐడి కావాలనుకోండి సో డివిజన్ హ్యాష్ డి వన్ అని అంటే డివిజన్ క్రియేట్ అవుతుంది దాంతో పాటు ఒక ఐడిలో ఐడిగా డివన్ ఇచ్చేసి ఒక ఎలిమెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది 
అదే రకంగా మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ని ఒకటే డివిజన్ కి మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ని అప్లై చేసేటట్టు ఒక డివిజన్ క్రియేట్ చేయాలంటే డివిజన్ డాట్ ఏబిసి డాట్ ఎక్స్వైజి డాట్ పిక్యూఆర్ అన్నాను అనుకోండి యు విల్ గెట్ ఏ డివిజన్ విత్ దీస్ క్లాసెస్ అనమాట అండ్ ఒక డివిజన్ ఒక ఐడి అండ్ ఒక క్లాస్ నేమ్ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే డివిజన్ డాట్ పిక్యూఆర్ హ్యాష్ డి టూ అని ఇచ్చాను అనుకోండి ఒక డివిజన్ క్రియేట్ అయ్యి దాంట్లో పిక్యూఆర్ అనే క్లాస్ వచ్చి డి టూ అనే ఐడి కూడా వచ్చేస్తుంది సో దిస్ ఈస్ సో సింపుల్ అండ్ కూల్ రైట్ అట్లాగే మీరు విత్ అట్రిబ్యూట్స్ తో సహా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు యూ కెన్ క్రియేట్ విత్ అన్ అట్రిబ్యూట్ ఆల్సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంకర్ ట్యాక్ కి జనరల్ గా అట్రిబ్యూట్స్ పెడుతూ ఉంటాం కదా ఏ అని ట్యాబ్ ప్రెస్ చేయగానే హెచ్ఎఫ్ వచ్చేస్తుంది దట్ ఈస్ రెగ్యులర్ ఓకే మీరు ఇలా రాసిన అంతే ఏ హెచ్ఎఫ్ అని రాసిన అంతే ఓకే బట్ మీ ఇష్టం జనరల్ గా ఏంటంటే డివిజన్ కి అది డిఫాల్ట్ అట్రిబ్యూట్ కాదు కదా డివిజన్ కి నాకు ఒక టైటిల్ అట్రిబ్యూట్ కావాలనుకోండి డివిజన్ విత్ టైటిల్ అని అంటే డివిజన్ ఈస్ కమింగ్ అలాంగ్ విత్ ద టైటిల్ ఓకే అదే రకంగా మీకు వాల్యూ ఏదైనా అసైన్ చేయాలనుకున్నా సరే ఇప్పుడు మనం ఇలా క్రియేట్ చేసినట్టు కాకుండా ఇప్పుడు నేను చూడండి ఏ హెచ్ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్టిపి కోలన్ డబల్ స్లాష్ గూగుల్ డాట్ కామ్ అని అన్నాను ఆ లింక్ తో సహా వచ్చేసింది చూసారా ఇక్కడ మీరు ఆ రకంగా కూడా చేసుకోవచ్చు అండ్ రెండు అట్రిబ్యూట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఒకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ పక్కన మీరు టైటిల్ అండ్ హెచ్ఎఫ్ అని ఇస్తే టైటిల్ హెచ్ఎఫ్ వచ్చింది టైటిల్ వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు ఆ హెచ్ఎఫ్ లోపల హెచ్టిపి కోలన్ డబల్ స్లాష్ ఎడ్యుపోలి డాట్ కామ్ హెచ్టిపి ఎస్ ఓకే ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా టైటిల్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది యూ నీడ్ నాట్ వర్రీ అబౌట్ ద స్విచ్చింగ్ మళ్ళీ మౌస్ ని మూవ్ చేసుకుని అక్కడ వరకు వెళ్లాల్సిన పని లేదు ఇట్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ మూవింగ్ ఇన్ టు ఇట్ ఇది చాలా యూజ్ఫుల్ అనిపిస్తుంది నాకు ఎస్పెషల్లీ నేను ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్స్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇన్పుట్ టైప్ రేడియో అని క్రియేట్ చేయాలనుకోండి ఐ డోంట్ నీడ్ ఓ ఇట్స్ అ పంచ్ ఓకే రేడియో అని క్రియేట్ చేసేస్తే ఇన్పుట్ టైప్ సారీ 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 నేను తప్పు చెప్పాను కదా ఇన్పుట్ టైప్ ఇన్పుట్ అని టైప్ చేసి స్టాంప్ కొట్టగానే టెక్స్ట్ లోకి వచ్చేసాను అలాగే ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేడియో అన్నాను అంటే టైప్ రేడియోకి వచ్చేసినాను అట్లా సో ఒక్కసారి స్పేస్ ఇచ్చి టైప్ రేడియో వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మేల్ అన్నాను అనుకోండి ఇక్కడ చూడండి ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఒక ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ వచ్చి దాంట్లో టూ అట్రిబ్యూట్స్ ఆటోమేటిక్ గా ఫామ్ అయిపోయింది రైట్ అలాగే మీకు కావాలనుకుంటే మధ్యలో టెక్స్ట్ ని పెట్టుకోవాలనుకోండి యూ నీడ్ నాట్ వర్రీ అబౌట్ ఏ యాంకర్ ట్యాగ్ అండ్ ఆల్ ఏ ఈ బ్రా ఓకే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ కాకుండా కర్లీ బ్రేసెస్ పెట్టుకుని క్లిక్ హియర్ టు సి ఎడ్యుపోలి అని ట్యాప్ చేస్తే మీకు చూసారా క్లిక్ హియర్ టు సి ఎడ్యుపాలి అనేది మధ్యలో వచ్చేసింది విత్ హెచ్ఎఫ్ వచ్చేసింది సో ఇవి కూడా చాలా యూజ్ అవుతాయి మీకు రైట్ అలాగే ఇంప్లిసిట్ ట్యాగ్ నేమ్స్ అసలు నేను ఏ ట్యాగ్ నేమ్ ఇవ్వకుండా డాట్ ఏబిసి అన్నాను అనుకోండి ఏం జరుగుతుంది ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తే ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఇంప్లిసిట్ గా అంటే డిఫాల్ట్ గా ఒక డివిజన్ క్రియేట్ అయ్యి మీకు క్లాస్ వచ్చేస్తుంది మీరు మళ్ళీ డివిజన్ అని సపరేట్ గా రాయాల్సిన పని లేదు రైట్ అలాగే ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే యుఎల్ లోపల నాకు ఒక ఎల్ఐ కావాలి ఆ ఎల్ఐకి ఒక ఒక క్లాస్ అప్లై చేయాలనుకోండి యూ నీడ్ నాట్ టు గివ్ యుఎల్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఎల్ఐ డాట్ ఏబిసి ఇలా రాయాల్సిన పని లేదు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ యుఎల్ గ్రేటర్ దాన్ డాట్ ఏబిసి అని అంటే డిఫాల్ట్ గా అది ఇదే ఎల్ఐనే ఇస్తుంది మీకు దిస్ వర్క్స్ ఈవెన్ ఫర్ ఓఎల్ ఓఎల్ గ్రేటర్ దాన్ డాట్ ఎక్స్వైజి అని అంటే ఓఎల్ లోపల ఆటోమేటిక్ గా ఒక ఎల్ఐ క్రియేట్ అయిపోతుంది సో ఈ రకంగా మీకు డిఫాల్ట్ థింగ్స్ చాలా ఉన్నాయి మీకు అలాగే టేబుల్ ఉంది టేబుల్ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేయగానే టేబుల్ వచ్చేసింది 
రైట్ టేబుల్ తో పాటుగా వచ్చేవి కూడా చాలా ఉన్నాయి ఒకసారి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం యు ట్రై టు గో టు ద వెబ్సైట్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ విఎస్ కోడ్ హెచ్టిఎంఎల్ షార్ట్ కట్ దీంట్లో మీకు చాలా స్పెసిఫిక్ గా ఉన్నాయి మీకు కావాలనుకుంటే వీటిని కూడా ఒకసారి చూసుకోండి ఇట్ విల్ గివ్ యూ యా నేను అంటుంది ఇదే అనమాట ఎంఎట్ కోడ్ స్నిప్పెట్స్ దీంట్లో చాలా ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నాడు మీరు ఒకసారి చూసుకోండి దిస్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ ఓకే హోప్ యూ లైక్ డిట్ దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లాస్ట్ వీడియోని చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు ఐ హోప్ ఈ వీడియోని కూడా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి ప్రమోట్ చేస్తారని థ్యాంక్ యూ సో మచ్